Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la manche 5 de la pré-saison 2019 en constructeur. J'ai... J'ai... Je suis chez Toyota, donc du coup, j'ai la Supra, puisque la course va se dérouler en GR3. On est sur Tokyo Expressway Blue Book Extérieur Est. Alors, c'est une piste que j'aime bien, que j'apprécie. Je fais toujours d'assez bons résultats sur cette piste. Euh, c'est une piste que je sais à peu près manœuvrer. J'ai signé le troisième temps. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais voilà, j'ai raté un peu mes qualifs. Ce temps-ci, euh, je l'ai fait euh, au dernier tour que je pouvais faire. Donc, euh, je pense que j'aurais pu aller chercher la pole très largement et ça me fout un peu les boules. Euh, je suis encore un petit peu sous tension. Sous tension de la course des nations. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça s'est passé sur Moon Panorama. Il m'est passé... Et, enfin, il m'est passé... Euh, il s'est passé plein de péripéties euh, pour moi, donc du coup je vous invite à aller la regarder avant de regarder celle-ci si, si ce n'est pas si ce n'a pas été fait. Euh, on va essayer de faire une course propre. J'espère que les mecs vont être fair play parce que en fait sur cette course il y a le croate qu'on a déjà vu sur d'autres courses, le Vla il a signé la pole position qui roule vite mais qui n'est pas très euh, stable. C'est-à-dire que il, vu, vu qu'il joue à la manette, t'en as il joue à la manette. Euh, il gère plutôt bien la manette mais t'en as voilà lui ça se voit qu'il joue à la manette c'est très difficile à le passer parce qu'il il va il zigzag beaucoup sur la piste et euh, il n'est pas très très euh, correct on va dire entre guillemets il y a aussi le grec qui est là que, qui m'a fait chier qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a euh, cassé les couilles euh, lors de la course des nations donc euh, ceux qui n'ont pas vu je vous invite à, à aller la voir pourquoi euh, je dis ça il y a le grec qui est là donc j'espère que le grec ne va pas faire de folie J'espère qu'il va être <coughs> fair play. Je l'ai prévenu avant la course, on va voir. Il y a d'autres Français qui sont avec nous, donc euh, S-Ron, qui est là, et il y a un TX3 aussi, je ne sais plus lequel. Donc, franchement, j'espère, parce que je voudrais bien rattraper un petit peu de rang de pilote, hein, parce que là, depuis 4 courses, j'arrête pas de descendre. Euh, dès que je suis proche du A+, euh, je descends. C'est un truc qui, qui m'agace. Je, je tombe toujours sur des, des guignols, ou soit il y en a qui ne savent pas rouler, et... Ou soit j'ai pas de chance, tout simplement. Là, c'est une course que je sens bien. Donc, du coup, il y a un moyen de faire quelque chose. Franchement, il y a un moyen de faire quelque chose. Moi, je dis un top 5. La stratégie, c'est moyen. Fin de relais, en... parce que les, les, les pneus moyens ne suivent pas trop. Je m'arrête à, à la fin du cinquième tour. Et après, voilà. Je... Bon, tout en économisant du carburant, bien sûr. Seigneur, s'il vous plaît, seigneur de la route, faites que ça se passe bien. Allez, on met le son dans les oreilles pour être en immersion. Comme d'habitude, devant moi, l'anglais Disler et derrière moi, l'espagnol, un espagnol derrière moi. Alors ça, il n'y a pas que moi qui le dis, j'ai vu sur plusieurs groupes Facebook qui disaient que quand un espagnol est derrière nous, on flippe. Tu vois, ça prouve que, voilà. Le premier virage, on s'en souvient, c'est toujours galère sur cette piste parce que t'en as, ils ne savent pas freiner. On va voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti pour 9 tours, les amis. commence à économiser. Tu vois, regarde. T'as vu comment il zigzague Le croate, c'est un connard, je vous l'ai dit. Voilà, ah, je vais encore pas avoir de chance, hein. Mais putain, mais t'as 5 secondes Je peux pas dérouler ma course quoi, putain
Oh le bâtard C'est moi qui prends Pourquoi je vais tomber toujours sur des, sur des nazes C'est incroyable ça quand même Fais pas le con gars Si tu me suis, on nixe derrière ça, ça, Franchement, il, il, il perdrait un doublé hein. Je suis sous pression là Faut s'éloigner c'est de, de l'espagnol L'anglais, il est correct. L'espagnol le rattrape. On va faire un cinquième tour. Comme prévu. Il n'y a personne qui s'arrête. L'anglais il va attendre le dernier tour, tu vois là, je le sens. Il a raison.
Allez, on s'arrête au stand. L'anglais, il allait me suivre. Tu vois, sa stratégie, c'est de me suivre. C'est ça, en fait. L'anglais est ressorti largement devant moi. Il a économisé vu qu'il était derrière. Voilà. Il a... Franchement, il a raison. Hein. Je ne veux pas dire le contraire. Hein. Il me rattrape l'espagnol. Ça marche fort l'anglais hein. C'est lui qui va signer le meilleur temps je suppose.
Allez, on va arriver au dernier tour. Soit il se plante, soit il reste devant. Bon bah victoire de l'anglais, meilleure stratégie, voilà, il, il, a, il est resté devant moi pour économiser du carburant. Ah ça fait du bien d'être deuxième, je vous le dis, hein, honnêtement. Deuxième, je suis content, voilà, enfin une course où... Euh, je savais que je pouvais faire un résultat parce que voilà, il y avait euh, Tokyo, c'est un circuit que je maîtrise quand même assez bien. Ça fait du bien par rapport à la course des nations où j'ai euh, rage, mais euh, pas possible. Ça fait voir du bien. Bien joué à Tisler, Dilster Dils, de l'anglais. Franchement, euh, le premier relais, bah, il est resté devant moi, enfin derrière moi pour économiser, économiser du carburant. Comme ça, au moins, il restait beaucoup moins de temps euh, lors euh, de la au stand. Voilà, il m'a mis deux secondes lors de l'arrêt, donc euh, ça prouve bien. Je suis content que euh, le Croate finisse quatrième. Pourquoi Parce que ce qu'il fait, vous avez bien vu qu'il n'est pas correct. Parce que ce qu'il fait euh, en début de course, zigzaguer, c'est pas très très correct de sa part. Voilà, donc course euh, pas parfaite, parce que voilà, une victoire, ça aurait été bien. Euh, je remontais sur lui en, en ligne droite, hein, on le voyait très bien. Donc euh, c'est une course plutôt satisfaisante. Il euh, y avait peut-être possibilité en... Peut-être en, en faisant l'inverse, en, en lui laissant la première place et en économisant, euh, je pense qu'on aurait pu... Enfin, euh, quoique la Supra est plus rapide que la, que la Porsche, j'aurais été gêné. Je pense que si je serais resté derrière lui, j'aurais été gêné. Euh, ouais, j'aurais été largement gêné, donc je pense qu'en en fait, non, c'est... Deuxième, deuxième c'est vraiment pas mal. Franchement, je suis vraiment content. Donc, euh, c'est une course... En plus, j'ai euh, le meilleur temps autour. Donc, euh, franchement, euh, nickel je vais le féliciter. Voilà, donc il m'a félicité. Il m'a dit que c'était une bonne course. Euh, euh, moi, je lui ai dit que c'était... Euh, il avait fait une très, très bonne stratégie. Euh, donc voilà, donc je suis content. Je suis vraiment content. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment le contraste par rapport euh, à la course des, des nations. Hein, C'est vraiment le contraste. Où euh, là, euh, en course des nations, j'étais en galère totale. Je pouvais faire quelque chose, mais j'ai joué de malchance. Euh... Voilà, donc, euh... donc je suis vraiment content. Le grec, lui, il est en... en 12ème position et il a un S rouge. Donc la preuve que en nation, il a fait de la merde. Et le croate, 
Euh, il, il a un S bleu, mais euh, voilà. Je trouve que ce qu'il a fait, la manœuvre au départ, c'est pas très très correct. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette course vous a plu. Je vous demande, là, franchement, de mettre un pouce bleu. Parce que ça a été une très bonne course. J'ai su gérer la pression. Surtout après la course de nation où j'étais sous tension. Donc, euh, franchement, je suis, je, suis, je suis content du résultat. Euh, Abonnez-vous. Le pouce bleu et... N'oubliez pas de me soutenir gratuitement sur Utip, c'est très 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 important pour l'avenir de la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao